बसमीम आज के रिविडियो ते हमरा एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.11 सॉल्व करवो। हम ये टर वीडियो प्रथमे बनिए चिलाम, किंतु ये टर मध्य हमी चेंज करे ची, शेठे यहाँ मधर अपने दर के डिस्कस करवो। सब तो प्रथमे हमरा जानी एप्रोक्सिमेट मॉडल ट्रांसफार्मर इधर अने चिलो, ये टर रेफर टू प्राइमरी एवं ये टर इतने फर्दर सिंपलीफाई करो जो नो अमरे एक्सेटेशन ब्रांच टाइप के रिमूव करें दी तो इतना फर्दर सिंपलीफाइड और द मोस्ट सिंपलीफाइड सर्किट होएगा लो द रेफर टू प्राइमरी इखने वीपी वीपी थाक बे एवं सेकेंडरी हो जावे ए टाइम्स बीएस एवं इतना है एक लो रेफर टू सेकेंडरी इतने जखन अमरे इतने के पारियो एवं ऑल आइटम्स इन पीयू आखों ने हम क्वेश्चन टा देखिए हमरा हमें डिटेल क्वेश्चन टा के डिस्कस कर बो आगे इटर पास भाग चार टा भाग चिलो इसे टके हमरा एक एक टाइप करे सॉल्व कर बो प्रथम भाग टा आखों ने हमरा देखे नहीं हंड्रेड एमवीए टू थर्टी हंड्रेड फिफ्टीन किलोवोल्ट डेल्टा वाई थ्री फेस पावर � as per unit resistance and per unit reactance एवं excitation branch resistance and reactance हमारे के calculate की करते हैं अबे if the transformer supplies a load of 80 mega volt ampere at 0.8 power factor lagging draw the phase diagram of one phase सब तो प्रथम में हमने डेल्टा वाई कनेक्शन थ्री फेस कनेक्शन तक के खाने ड्रॉ करेंगे ये ची इकन इटा देखन डेल्टा चिलो एवं इटा चिलो वाई अपन एक दूसरे पॉइंट सब तो प्रथम में हमरा देख बो सब तो प्रथम में चिलो पावर ट्रांसफार्मर का पावर बराबर है ऑन बोथ साइड्स सो 100 एमबीए एंड द प्राइमरी साइड एंड तो लाइन वोल्टेज चिलो यहाँ ना प्राइमरी ते 230 एवं सेकेंडरी ते चिलो 150 प्रथम में लाइन वोल्टेज इंटरप्रेटेशन आम रहे कहने को रहने को लेकिन ये डेल्टा सर्किट है लाइन टू लाइन वोल्टेज एक्चुअली लाइन टू लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज की चिलो कहने थके देखें बिटवीन � किंतु केवल मात्र एक टक कंपोनेंटेर गेस जो वोल्टेज था भी शिड़ा के बाला है फेज वोल्टेज इसी मते एक है ना इटा चिल लाइन वोल्टेज किंतु ए वोल्टेज इटा चिलो फेज वोल्टेज तार मानी की है इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बराबर है भी ओके सो ए ए ए ए सर्किट टा सॉल्व कर ओके okay, जब ना मैं बोल चला मैं कहने डेट इन केस ऑफ़ डेल्टा लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज तार मानी है 230 किलोवोल्ट इज़ दी लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्ट सेम इनटू वाई ट्रांसफार्मर के सिक्की है भी लाइन वोल्टेज इतना चिलो वो फेज वोल्टेज लेस देन लाइन वोल्टेज है भी तो फेज वोल्टेज का तो ये खाने चलो 115 के भी तो जब कोन टके अपना डिवाइड करने वो बाय अंडर रूट थ्री तो कोन टके है जबे 66.4 तो ए वोल्टेज तो है गलो 64 6.4 के भी अब ना हम रा सिंगल फेज डायग्राम ड्रॉ कर बो तो ये मतलब हबे हमारे के प्राइमरी तक की चलो 230 वोल्टेज सेकेंडरी तक की चलो सिंगल फेजर 66.4 एवं पावर डिवाइड हुए जबे थ्री टेन में एमवी चलो फॉर थ्री ट्रांसफार्मर्स एक्चुअली थ्री थ्री फेस सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स तो सिंगल फेस जब जो नोट का हमने डिवाइड कर दी वो बाय थ्री तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री एमवी ये ये गलो पावर ऑन बोथ साइड्स ओके एवं लोड टा वो हमने डिवाइड कर बो इन लोड चिलो 80 एमवी इटा के बाय थ्री डिवाइड करें निबो से 26.6 एमवी एवं पावर फैक्टर लैगिंग हो जाए तो जब भी सेम 0.8 लैगिंग 
ओके এখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে এই ভ্যালু গুলো প্লট করে নিব r015 x 0.06 rc এটা ছিল rc 100 pu and xm 20 pu সো ইন ইন টার্মস অফ আ pu আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাকে ড্র করে নিয়েছি ओके इटा के अपन फर्दर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे वो बाय रिमूविंग रिमूविंग द एक्साइटेशन ब्रांच सो इटा है क्या लो फर्दर सिंपलीफाइड सर्किट अब हम इटा शंगे लोड कनेक्ट कर दिए थी तो ना हमारे के फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं अबे और वन फेज फॉर वन फेज फेजर डायग्राम ये छोटा मनोरंजन इटा चिलो व VSPU output voltage अथवा माने करें ना हमारे body तर इटा transformer end चिलो एवं इखा ना हमारे body चिलो तो body ते जे voltage टा आवे शरके अमरा change करूँ बना इटा fix थाग बे तो ये जो ना हमरा straight line इखा ना नहीं अच्छी एवं तार परे ये voltage टा इखा ना drop आवे because of this current or this current same current जब खन अमरा load connect करूँ बो केवल मात्रों टाकन करंट फ्लो होगे टाकन इटर मध्य वोल्टेज ड्रॉप होगे इटर लाइन वोल्टेज ड्रॉप है ना इटर ट्रांसफार्मर के मध्य जो कोयल टा चिलो शिक्षण है ए वो ड्रॉप टा होगे एवं इटर क्या हमला ए लाइन करंट टा प्रथम में प्लॉट करेंगे वो वो लाइन करंट के पैरेलल हमला आईएसआर इक्विवेलेंट प्लॉट करेंगे � हमारे 90 डिग्री से प्लॉट कर बो, तो उनके टेक जोखन जान करने बो, तो खन एच टेक हो जाएगा हमारे इनपुट वोल्टेज वीपीपीयू। वास्तविक वैल्यू गुलो कैलकुलेट करी, सब तो प्रथम है हमारे के करंट कैलकुलेट करते हैं हमें एक करंट है, यह है पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज करंट चलो पावर डिवाइडेड बाय एक है ने लोड पावर की चिलो 26.67 एवं शेटा के अमरा ए लोड वोल्टेज और एंड वोल्टेज शंगे डिवाइड करे करंट पाता करो 26.67 एवं ए वोल्टेज का चिलो 66.40 जखन लोड कनेक्ट हो बिना तखन ए वोल्टेज एवं ए वोल्टेज सेम अगर शेज़ जन ये समरा 66.4 लिखे नहीं अच्छी तो करंट होएगा लो 4.402 किंतु ए सर्किट ने चिलो एन पारियोनिट तो आमादर के करंट टाइप के वो पारियोनिट पता करते हैं हमें तार जोनों आमादर के बेस करंट पता करते हैं हमें एवं बेस करंट की हमें ऑलवेज फ्रॉम दी रेटेड पावर ये ट्रांसफार्मर का रेटेड पावर की चिलो 33.3 एवं वोल्टेज सेम 66.6 तो इतना शंगे डिवाइड करे इतना हो गया � पर यूनिट है चलो एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू पर यूनिट 402 डिवाइडेड बाय 502 0.8 इस एंगल टाइम हम रफ पता करेंगे वो फ्रॉम द पावर फैक्टर तो पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग सो इट अगर हम रफ कॉस इन्वर्स ऑफ 0.8 नहीं दिवो तो उस शीट आ जावे 36.87 लैगिंग लैगिंग एक जन्नो हम रफ इतना है क्या लो आमादर कंप्लीट सेकेंडरी करंट विद मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल अकोन ए सर्किट टाइ आम्रा एक करंट टाइ पता करेने ची सो इतना क्या आम्रा रेड लाइने शो करेने ची अकोन ऑल अदर वैल्यूज आम्रा पता करवो नेक्स्ट स्लाइड तो प्रथम में आम्रा इकन तक की केवी एल इक्वेशन लिखते पारी माइनस वीपी then ILS is going to drop from that from the original output voltage VS. They can take a camera like the body VPPU is VS plus voltage drop and register voltage drop in reactor. Okay. VSPU generate a camera directly can even one. किंतु टेक्निक यही चिलो कि इखने आमदर बेस वोल्टेज की चिलो 66.4 एवं सॉरी एक्चुअल वोल्टेज की चिलो 66.6 एवं बेस वोल्टेज जो आम्रेटा की बेस वोल्टेज निबो 
तो बी एस पी यू है जब सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर के बी डिवाइडेड बाई सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर के बी तार मान जीरो पी यू एवं आई एस आर यू एखे लिखे नहीं आई इंटू एक्स इक्ट सब कर विपिई हो जाए वन पॉइंट जिरो थ्री नाइन एंगल वन पॉइंट सेवेन एन ए व्यलूगुलो एखे एंटार कर देव हमें देखें ये हमारे रेफरेंस वोल्टेज वन पॉइंट जिरो ये वोल्टेजा छो रेजिस्टेंसर क्रस ड्रप एखान एट नाइनटी डिग्री हमारे रियक्टेंस ड्रप एवं टोटल विपिई वन पॉइंट जिरो थ्री नाइन एंगल वन पॉइंट सेवन यहाँ हो गल पार्ट वन कमप्लीट कमप्लीट फेजर डायग्राम बहुत ही मत ड्र कर सीम्पल टेक्निक ये गए वन नहीं निल विपि क्योंकुलेट कर ऊपर नहीं गल विपि एवं ये एड कर दीब क्योंकि मन करी टेक्निकटा मोर कम्प्रिहेंसिव एखे अपने बुझते हैं कि कत ड्रप हो इन द रेजिस्टेंस कत ड्रप हो इन द रियक्टेंस और तार मध्य फेज एंगल की छो पार्ट बी व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर बैंक अंडर दिस कंडीशन वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला हम जानी वि पी पी यू माइनस वि एस फुल लोड पी यू एवं वि एस फुल लोड पी यू वैलूगुलो हमें क्योंकुलेट कर जि पी पी यू वन पॉइंट थ्री नाइन वि एस वन पॉइंट जिरो डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जिरो हंड्रेड परसेंट तो रेगुलेशन हो गो थ्री पॉइंट नाइन परसेंट और सी बोले स्केच द इक्वेल सर्किट रेफर टू दि लो वोल्टेज साइड अफ वन फेज अफ दिस ट्रांसफार्मर क्योंकुलेट और ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस रेफर टू दि लो वोल्टेज साइड बेसिकली वालूगुलो छो इन पर यूनिट के इन टर्म्स अफ उम पता करते हैं वालूगुलो हाउ मे उम्स तो तरह के सब तो प्रथम जेड बेस पता करते हैं हमें जानी जेड एस पीयू जेटी एखे गिवन छो ये लिखते परि जेड एक्चुअल इन ओम्स डिवाइडेड बै जेड बेस तो ये बोलते जेड इक्ुएल इन ओम्स इज जेड बेस माल्टिप्लैड बै जेड एस इपिई ये व्यलूगुलो गिवन छो सब प्रथम बेस क्योंकुलेट करते हैं तरह संगे माल्टिप्लै कर इक्ुएल पता कर बेस क्योंकुलेटर जो फर्मुलाटा यूज करते हैं भि बेस स्कोर डिवाइडेड बर बेस जेमन जानी फर पावर जानी बी स्कोर ओवर आर इज पावर एक फर्मुला छो से खान फर्मुलाटा नहीं सार्किटा के मन रखते हैं एखे बेस वोल्टेज की छो एवं टोटल पावर की छो से लिखे निब बेस वोल्टेज छो हमारे सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर के वि बेस पावर छो थार्टी थ्री पॉइंट थ्री तो जेड बेस हो गल वन थार्टी थ्री ओम्स तो ये संगे हमें व्यलूगुलो को माल्टिप्लैई कर देव टू फाइंड दि व्यलू इन ओम्स जेड बेस वन थार्टी थ्री एट इन पीयू तो एम पीयू व्यलूटा मान कर जिरो पॉइंट वन फाइव इटा के वन थार्टी थ्री संगे माल्टिप्लैई कर दिए रेजिस्टेंस हो गो टू ओम्स और से मत आर इक्ुएल आर सी एवं एक्स एम तो निव सार्किट और निव व्यलू इन टर्मस अफ ओम्स ए मत हो जाए यह गल पार्ट पार्ट डी ते डिटार्म द लसेस इन दि ट्रांसफार्मर and the efficiency of the transformer under condition of part b the loss shabd prathame pata korte hobe ebong tar pore efficiency eta ke amra single phase er loss calculate kore total korte pari othoba more easy amra for all three phase calculate kore use korte pari so for single phase the actual loss in the series resistance ki hobe p equivalent is s base multiplied by आर इक्ल पीई फर्मुला थे इटे लिखते इन टर्मस अफ इम्पिडेंस इन टर्मस अफ पावर 
मल्टीप्लैक आंसर फलो करते धन्यवाद